लेट्स बिगिन पहला पहला सवाल है कि भाई डिफाइन डिस्प्लेसमेंट नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डिस्प्लेसमेंट कैन एनीवन टेल मी सर इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड इट इज एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जल्दी जल्दी लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in a specific direction in a specific direction bas direction ek key word hai jo ki hame bahut zaruri isme mention karna hai theek hai ye bhi ho gaya use your definition to explain how it is possible for a car to travel a certain distance and yet have zero displacement aise kaise ho sakta hai can anyone tell me kya idea hona chahiye iske andar सर सर्कुलर मोशन पे जब कहने चाहिए पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया एक, एक ये भी हो सकता है या मैं सिंपल सा एक चीज ये नहीं कह सकता द देखो कि भाई मेरे पास लेट दिस बी द ओरिजिन ये मेरे पास एक ओरिजिन है मैं इसका थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं आप देखो और मेरे पास लेट सपोज एक पार्टिकल है या कोई भी चीज है या गाड़ी है या वॉल है ये जो मेरे पास है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो यहां तक गई और फिर ये वापस आ जाए अब जरा सुनो यहां तक जाने में इसने और वापस आने में इसने एक डिस्टेंस तो कवर किया होगा डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट डिक्रीज राइट डिस्टेंस तो इसने कवर किया बट वॉट एग्जैक्टली इज द डिस्प्लेसमेंट जीरो जाहिर सी बात है सो so, मैं इसके अंदर लिख सकता हूं कि भाई इधर मैं लिख रहा हूं द कार स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन from origin and covers covers a certain distance certain distance and comes back to the origin what do you think use your definition to explain how is it possible for a car to travel a certain distance and yet have zero displacement what do you think will this example serve the purpose yes or no anyone hello goal goal गोल गोल तो वो तो ठीक है गोल गोल वाली तो बात है लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह दूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और ये घूम फिर कर मेरे पास जब वापस ही आ रहा है तो सपोज करो 50 मीटर जाने में 50 मीटर वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100 मीटर हुआ और टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितनी हो गई जीरो मीटर हो गई ठीक है इज दैट क्लियर आगे चलते हैं फिर मेरे पास एक क्वेश्चन कहता है अकाश स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जी तो बोलो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकते हैं जैसे तीन मार्क्स का तो कहां तीन मार्क, मार्क का बेटा पूरा का पूरा ये मिला कर तीन मार्क है यार क्या हो गया ठीक है टू मार्क्स इसके थे एक मार्क इसका है फिर ये कह रहा है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अपवर्ड्स अलॉन्ग स्ट्रेट रोड इन क्लाइन एट एन एंगल ऑफ फाइव डिग्रीज टू दॉरिजोंटल एज इलेट्रेटेड इन फिगर टू पॉइंट वन ओके तो मुझे बोलता है कि भाई रेस्ट से स्टार्ट हुआ है the length of the road is 450 meters we can see that apparently the length is given to us which is 450 meters x ne key point ye bola hai ki starts from rest hai uh, is gaadi ka jo mass hai wo 800 kg hai okay the speed of the car increases at a constant rate agar speed uh, increases at the constant rate likha hua hai if the speed is increasing at a constant rate to iska matlab hai ki hamare paas yahan par constant acceleration hogi last me constant acceleration is involved और मेरे पास जो फाइनल स्पीड आ रही है जो टॉप पोजीशन पे आ रही है वो जाकर मेरे पास आ रही है 28 मीटर पर सेकंड ये तो हो गया हमारे पास अपेरेंटली द कार स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दिस लोकेशन और ये मेरे पास जो गाड़ी है ये जाकर इधर पहुंची है जाकर सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन सो डिटर्मिन फॉर दिस कार ट्रेवलिंग अप द स्लोप इट्स एक्सेलरेशन योर टारगेट इज टू फाइंड द एक्सेलरेशन सो लेट्स कलेक्ट द डेटा फर्स्ट द डेटा स्टार्ट लाइक दिस भाई यू कितना है यू हमारे पास जीरो मीटर पर सेकेंड है बिकॉज अपेरेंटली द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ये भी हो गया 
फाइनल वेलोसिटी जो मेरे पास आ रही है एट द टॉप इज 20 मीटर 28 मीटर पर सेकंड यहां तक भी हो गया द एक्सेलरेशन इज समथिंग दैट आई नीड द वैल्यू ऑफ बट देयर इज वन मोर पैरामीटर दैट आई नीड एंड दैट इज द डिस्टेंस व्हिच इज ऑलरेडी गिवन टू अस ओवर हियर व्हिच इज एस सो एस इज इक्वल टू 450 मीटर्स एंड वी कैन यूज वन ऑफ द फार्मूलास हियर फॉर द एक्सेलरेशन एंड दिस दिस इज गोइंग टू वर्क जस्ट फाइन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लेट्स इनपुट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू so uh 28 ka square ho gaya initial zero ka square ho gaya plus two times acceleration ho gaya and finally um hamare paas jo hai uh 450 meters okay so 450 meters hamare paas yahan pe aa gaya so let us find this value so this is going to be 28 ka square kiya please do this calculation because main akela hunga to ho sakta hai ki koi mistake ho jaye 0.87 meter per second square 0.87. So I'm just going to round it off to two significant figure because our pass the least number of significant figures is two. Is so two be can do and three can do. So 0.87. B. If you quote it, then so that is also correct. Or you can also quote it. So 0.871. Then so also your answer will be correct. और ये भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है इधर बिकॉज हमारे पास इफ यू कैन इफ यू लुक एट द क्वेश्चन द वैल्यूज आर कोटेड अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक आप जा सकते हो मतलब टू इज द मिनिमम टू भी दोगे तब भी सही होगा थ्री भी दोगे तब भी सही होगा लेकिन चार सिग्निफिकेंट फिगर तक आप चले गए तो बेटा आपका एक नंबर प्यार से चला जाएगा इधर सो दिस वॉज दस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेटे हमने वैक्टर रिजोल्विंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन कर लिया बेटे अभी इसमें जरूरत ही नहीं थी हमें जरूरत ही नहीं थी अभी ओके सर वो जब आएगा तो हम लोग इस पर बात करेंगे अभी जरूरत ही नहीं है इधर मैं भी बहुत सोच समझ के करा रहा हूँ कि वो चीजें जो जो अभी रेलेवेंट नहीं है मैं वो चीजें नहीं करा रहा द टाइम टेकन टू ट्रेवल देंथ ऑफ द स्लो वी नीड द टाइम ट्रेवल टू टू ट्रेवल देंथ ऑफ द स्लो सो अपेरेंटली वी हैव एवरी थिंग राइट नाउ वी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट मीटर पर सेकेंड यू इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड the acceleration is also given to us which is 0.871 0.871 in fact i'll just use the calculator version over here ye bhi hamare paas aa gaya and all i need is the time taken so if i just want the time so we'll just use v is equal to u plus at and that should be it so v ki value hamare paas 0 aa rahi hai u ki value hamare paas 28 aa rahi hai और मेरे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 0.871 आ रही है और मेरे पास जो टाइम है वो निकालना है और उसके बाद फिर हम इसको राउंड ऑफ करके आंसर देंगे सो लेट्स जस्ट फाइंड दिस आउट सो मैंने एक गलती कर दी है वो गलती यहां पे ये की है कि भाई फाइनल स्पीड जो है वो 28 है इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो है माइनस टेक सो ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई जीरो हो गया and this gives me a time up to two significant figure kyunki minimum number of significant figure ya ek three significant figure tak bhi quote kar sakta hu so this should be 32 seconds ye bhi main quote kar sakta hu ya main chahu to time is equal to 32.1 tak bhi quote kar sakta hu lekin agar maine 32.14 likh diya ya 15 likh diya to that will obviously i'll lose marks over here so ye cheez aaj seekh lo ke bhai aapko rounding off karna last me hai a levels ke andar agar aapne nahi kiya correct rounding off nahi ki aapke marks katenge ye to ho gaya ab hamare paas ek aur question hai जी बेटे बोलो हम लोग ऐसे जगह टू यू प्लस वी ओवर टू टी भी कर सकते थे ना वो भी कर सकते थे आप कर सकते थे आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है इनिशियल वेलोसिटी भी है और आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट भी है वो भी आप लगा सकते थे सही है टाइम निकाला था वो भी लग सकता है भाई वो चीज होती है कि जब भी आपके पास सवाल आए ना तो उसके अंदर जो चीज वैलिड आपके दिमाग में आए बस वो लगा दो ज्यादा सोचो मत ये भी लग सकता है तो ये भी लग सकता है तो क्या मैं दोनों लगाऊ ऐसा तो नहीं होगा ना तो जो लग सकता है जो फिट हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर वो आप पहले लगा लो जो सोच आएगी आपकी एग्जामिनेशन में बिकॉज यू डोंट हैव टाइम इन द एग्जामिनेशन टू अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग जो वैलिड चीज है उसको अप्लाई कर दो खैर मेरे दिमाग में यही आए तो मैंने यही अप्लाई किया अब let's go for question number 3 a student has been asked to determine the linear acceleration of a toy car as it moves down a slope he sets up the apparatus as shown in figure 3.1 okay so we can see that this is the the apparatus the time t to move from rest through a distance d is found for different values of d we can see that okay matlab hum log is length ko change kar sakte hain a graph of d is plotted against t square as shown in figure 3.2 so this is the graph that we have 
बट यू कैन क्लियरली सी दैट इस ग्राफ के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल स्टफ है जो आपको मैं प्रैक्टिकल करा रहा होता हूं अगर कॉलेज में करा रहा होता हूं तो उसमें आप नोटिस करो कि ये हमारे पास कुछ इसी तरीके का रिजल्ट आ रहा है स्कैटर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये स्कैटर पॉइंट्स इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे लाइन ही कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे होंगे क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पर डेफिनेटली रैंडम एरर है ठीक है रैंडम एरर हमारे पास ऐसे ही नजर आता है कि आप इसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाकर ये जो आपने लाइन बनाई है दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड दिस इज एवरेजिंग आउट द रिजल्ट टू एक्चुअली यू नो मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ रैंडम एरर ये तो हो गया लेकिन देर इज अनदर प्रॉब्लम दैट आई कैन क्लियरली सी इज दैट कि हमारे पास जो है इस सवाल के अंदर एक और चीज मुझे नजर आ रही है कि ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं हुआ बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रेफर टू द क्वेश्चन इट कि क्या यहां पर हमारे पास जीरो से स्टार्ट होना चाहिए था ग्राफ या नहीं होना चाहिए था लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन के वो बोल क्या रहा है मुझे बोलता है द थ्योरी सजेस्ट दैट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ माई गॉड इसने खुद ही बोल दिया है थ्रू द ओरिजिन एंड वी कैन क्लियरली सी दैट द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दी ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन इसका मतलब है कि इसमें डेफिनेटली सिस्टमैटिक एरर है सिस्टमैटिक एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट कैन नॉट बी रिमूव बाय मेयरली एवरेजिंग आउट द रिजल्ट एवरेजिंग आउट द रिजल्ट तो हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट से कर ही रहे हैं उससे हमारे पास रैंडम एरर कम हो रहा है लेकिन सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी रिमूव अनलेस यू मेक चेंजेस टू दी एक्सपेरिमेंट इट सेल्फ खैर ये हमारे पास है बट लेट सी वट द क्वेश्चन आंसर Name the feature on figure three point two that indicates the presence of random error. Random error me ye hai ke scatter points, scatter points, not uh, exactly on the line of best fit. Scatter points are not exactly on the line of best fit. Line of best fit. Ye bhi likh diya maine. फिर उसके बाद है सिस्टमैटिक एरर सिस्टमैटिक एरर कैसे आ रहा है कि भाई द ग्राफ द ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ये भी हो गया हमारे पास आर यू गाइस देयर आवाज आ रही है यस सर ठीक है ठीक है मुझे वो जरूरी होता है ना कि ऐसा नहीं कि भाई इंटरनेट है कुछ पता थोड़ी होता है कि कभी डिस्कनेक्ट हो जाए क्या हो जाए मैं ऐसे ही बोलता हूँ खैर मुझे बोलता है कि अब मुझे बोलता है कि भाई डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ द ग्राफ इन फिगर 3.2 और इस सवाल के अंदर हमारे पास यूनिट भी इधर गिवन नहीं है सो वी नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट वील जस्ट कीप द यूनिट इंटैक्ट आई नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ अब जाहिर सी बात है ये वाला हमारे पास काम के लिए हमें कोई कन्वीनियंट वैल्यूज चाहिए होती है मैं इधर देख रहा हूं एक तो मेरे पास यही कन्वीनियंट वैल्यू नजर आ रही है पहले मैं इसका स्केल देख लू कि किस तरीके से सेट है यहाँ पर टी स्क्वायर आ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे और उधर हमारे पास डी डी सेंटीमीटर्स में आ रहा है तो इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पहले मैं लिख रहा हूँ एक मिनट मैं स्केल की साइज थोड़ी आई मीन सॉरी पेन की साइज थोड़ी छोटी कर रहा हूँ ताकि मैं लिख सकू और ये जो वैल्यू आ रही होगी ये हमारे पास अगर वन है तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा राइट जीरो पॉइंट पर कॉमा और जीरो देख लेते हैं जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट एट और ये वन सही है तो दिस शुड बी जीरो पॉइंट सिक्स ये वाला मैंने कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली है यहां तक भी पहुंच गए वी नीड अनदर यू नो पॉइंट दैट इज जो हमारे पास बहुत ही अच्छा पॉइंट हो आई थिंक दिस वन विल सर्व जस्ट फाइन हाउ अबाउट दिस वन ये वाला भी हमारे पास एक पॉइंट अच्छा पॉइंट नजर आ रहा है इसके हमारे पास जो कोर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं टेन कोमा Uh, और हमारे पास जो है इसके जो वो वाली वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है हंड्रेड सेंटीमीटर सो लेट दिस बी हंड्रेड सेंटीमीटर ओके दोबारा से एक बार मैं इसको जूम इन कर रहा हूं ताकि इसको गौर से देख लें आई थिंक दिस इज द परफेक्ट पॉइंट थोड़ा सा तो फर्क आएगा ही आएगा हर किसी के आंसर में बट दैट इज ओके क्योंकि हम लोग सारी बातें ग्राफ वर्क कर रहे हैं तो अब मैं इसका मुझे ग्रेडियंट निकालना है सो आई एम जस्ट गोन बी यूटिलाइजिंग आई एम जस्ट गोन बी राइटिंग द ग्रेडियंट ओवर हेयर सो ग्रेडियंट should be equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 so iska matlab hai ki 100 cm i'm not changing the units so 100 minus uh, 0 uh, and uh, let's see divided by mere paas aa raha hoga 10 minus 0.6 yahan tak pahunch gaya let's find the gradient so the gradient is going to be 100 divided by brackets mein aa raha hoga 10 minus 0.6 If I find this value, so this is coming as almost ten point uh, 
10.64 यूनिट इसका बन जाएगा सेंटीमीटर क्योंकि ये सेंटीमीटर हमें पता है कि जब ग्रेडियन निकालते हैं तो टेक्निकली चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स होता है तो इसका यूनिट हमारे पास बनेगा सेंटीमीटर पर और इसका यूनिट हमारे पास वैसे ही गिवन है तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां तक पहुंच गए तो 10.64 पॉइंट मेरे पास आ रहा है ठीक है तो ये आ गया हमारे पास 10.64 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मैं इधर लिख रहा हूं कि कितना था 10.64 ओके okay, सो so 10.64 10.64 सेंटीमीटर एस माइनस टू मैं अभी इसको मीटर्स में भी मैंने कन्वर्ट नहीं किया ठीक है फिर उसके बाद आप चाहो तो कन्वर्ट करना चाहो तो कोई इसमें हार्म नहीं है यू कैन डू दैट फिर मुझे बोलता है कि यूज योर आंसर इन वन टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉय डाउन द स्लोप एक्सप्लेन योर वर्किंग अब एक मसला ये है कि हमारे पास इसमें जी बेटे इसको जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो मल्टीप्लाई बाय टू करके करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ अभी मुझे दो मिनट दोगे ये कह रहा है यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉय डाउन द स्लोप एक्सप्लेन योर वर्किंग अब इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर आपके पास पहली अर्ज यही आएगी कि हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दे वेल अपेरेंटली दिस विल नॉट वर्क बिकॉज हमारे पास इसके अंदर अगर आप जाओगे तो इसमें जो ग्राफ हमें नजर आ रहा है उसके अंदर मेरे पास एक साइड पे d चल रहा है और एक साइड पे t स्क्वायर चल रहा है d इज द डिस्टेंस सो लेट्स लुक एट दी इक्वेशन ऑफ मोशन एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मुझे कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें टी स्क्वायर आ रहा था ठीक है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट की हुई है तो इसमें आ जाएगा हमारे पास एक तो ये इक्वेशन है ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें टी स्क्वायर नहीं है सो वी हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स एक और है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये वाली लास्ट में काम करेगी अब इसके अंदर एक और चीज हमारे पास है कि इसने लिखा था ये बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास लाजमी ये चीज तो जीरो हो जाएगी सो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर अब इसके अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास टी स्क्वायर लाजमी नजर आ रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे और एस जो है वो वर्टिकल एक्सेस पे जो कि डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है सो आई एम जस्ट गोइन बी मेकिंग दिस चेंज सो डी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर अब हम लोग यहां तक अगर पहुंच गए तो हमारे पास एक बड़ा ही सिंपल सा है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो इसका इसके अगेंस्ट है तो क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि भाई दिस इज द वाई और मेरे पास जो ग्रेडियंट होगा जो एम होगा वो हमारे पास हाफ ए के बराबर हो जाएगा और जो टी स्क्वायर है दिस इज द एक्स यहां तक भी हो गया हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई टू एम एक्स अब मैं इसके अंदर एक काम करता हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं कि हाफ ए is equal to the gradient which because hamare paas m se represent kar raha hai to gradient likh liya gradient humne thodi der pehle hi nikal liya tha so half a should be equal to uh, 10.64 so ye aa jayega 10.64 cm s minus 2 taaki mujhe units bhi yaad rahe ab main isko multiply kar raha hu so for a for the acceleration 2 multiplied by 10.64 kiya तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है तकरीबन मेरे पास आ रही है ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर एस माइनस टू दिस इज द एक्सलरेशन और मेरे पास इधर एक रिक्वायरमेंट ये है कि आई नीड टू कोट द आंसर इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिवाइडिंग बाय हंड्रेड तो इसका मतलब है कि हमारे पास द एक्सलरेशन इन मीटर पर सेकेंड शुड बी इक्वल टू पॉइंट मीटर एस मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो दिस शुड बी द आंसर पॉइंट टू वन तकरीबन मेरे पास आंसर आ रहा है तो ये मैं इधर लिख रहा हूं तो भाई ये हो जाएगा पॉइंट टू वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लीज टेल मी गाइस कोई प्रॉब्लम अगर क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आप उमर को आप लिख दो क्वेश्चंस बिकॉज मैं स्क्रीन देख नहीं पाऊंगा इधर ठीक है आगे चले सही है ये बात याद रखो कि आप ए लेवल्स में आए हो तो जब भी आपके पास ग्राफ सामने आए आपके पास कोई यूनिट में इस तरह का कोई नजर आए कि भाई जहां पे एस स्क्वायर लगा हुआ है तो ये याद रखना है कि आपको लीनियर लॉ की असिस्टेंस लाजमी लेनी पड़ेगी एंड माइंड यू दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये करना पड़ रहा है तो ये भाई दिस इज ए लेवल्स भाई इसमें यही आपको सब चीजें करनी पड़ती हैं ऑल ये ग्रेडियंट निकालने के बाद तो आपके पास पहली पहली अर्ज ये आएगी 
कि सर जब ग्रेडियंट में ही यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है तो इसी को ही मीटर पर सेकंड कर दें लेकिन मसला ये है कि दी ग्रेडियंट इज नॉट डिपेक्टिंग द फुल इंफॉर्मेशन द फुल इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड यूजिंग दिस इक्वेशन और मैंने इसमें वेरीफाई भी किया कि यू टी की वैल्यू जीरो थी इधर खैर ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन अब ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन ये मैंने आप लोगों की क्लास में भी कराया था हर जगह पे कराया हुआ है सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन अ स्टोन ऑफ मैथ फिफ्टी सिक्स ग्राम बी केयरफुल हमारे पास ग्राम में गिवन है के जी में चाहिए होता है लेकिन देखते हैं जरूरत पड़ती है इसकी या नहीं पड़ती है थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड ओके लिसन टू मी वेरी केयरफुली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इट टू मिस्टर उमर फारूक ओवर हेयर वो मुझे बताएंगे कि मेरा आपने क्या पूछा ठीक है अगर आप दिस इज द बॉल दैट इज बींग थ्रोन हॉरिजोंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ अक्लिफ तो जाहिर सी बात है कि अगर ये हॉरिजोंटली अगर इसको फेंका गया है तो जाहिर सी बात है इट विल टेन टू फॉलो दिस पाथ कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा ये जाहिर सी बात है पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा अब एक और चीज हमारे पास फैक्ट है कि इसके अंदर याद करो कि अगर एयर असिस्टेंस को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं मे बी निग्लेक्टेड तो हमें पता है ये बात मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इवन सिमुलेशन भी करके दिखाई थी कि आप लोगों के पास जो है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटैक्ट रहेगा अगर यहां पे भी 18 है तो यहां पे भी 18 होगा यहां पे भी 18 होगा यहां पे भी 18 मीटर पर सेकंड होगा यहां पे भी 18 मीटर पर सेकंड होगा और यहां पर जब इंपैक्ट भी होगा तब भी हमारे पास एटीन मीटर पर सेकेंड होगा सो दिस इज अ फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर द हॉरिजोंटल कंपोनेंट विल नॉट चेंज बिकॉज of the fact that there is no acceleration involved uh, during the horizontal movement maine aap logo ko bataya tha ki jab bhi aapke paas two dimensional projectile motion hogi usko hamesha two parts mein aapko break karna hai ek aapke paas hota hai vertical part aur ek hota hai aapke paas horizontal hamesha inko alag karke karoge there is however one thing that is common between the two movements and that is the time any question so far Yes, guys. ठीक है। फिर ये कह रहा है स्टेट दी होरिजोंटल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एज इट हिट्स द वॉटर दिस इज अस ऑफ केक सो दिस इज गोइंग टू बी एटीन मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑब्वियसली दिस विल नॉट चेंज फिर मुझे कहता है कि ऑन द ग्रेड ऑफ फिगर फोर पॉइंट टू ओके सो दिस इज द ग्रेड दैट इज प्रोवाइडेड टू अस ड्रो अ वेक्टर डायग्राम to represent the horizontal velocity and the resultant velocity of the stone as it hits the water ye ek mark ka to hai lekin isme kaam bahut sara karna padega ab chala idhar aa jao ek cheez idhar notice karo ke bhai hamare paas jab ye aake idhar hit karega is location par yani jaise hi aake idhar hit karega to hamare paas idhar ek component jo hoga hamare paas horizontal velocity ka to intact rahega और वो वाला मेरे पास है लाजमी 18 मीटर पर सेकंड ठीक है लेकिन देर इज अनदर कंपोनेंट दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की जो डायरेक्शन होगी वो एग्जैक्टली exactly नीचे होनी चाहिए यानी पेपेंडिकुलर होनी चाहिए अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट भी हमारे पास आ जाएगा तो तभी हम लोग हम लोग एक ऐसी पोजीशन में आएंगे कि हम इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाल सके रिजल्टेंट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो एग्जैक्टली exactly ये होगी सही है सो हम लोगों को पहले तो है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट मुझे निकालना है तो इस वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम लोग जाएंगे इधर इस डायग्राम पर मैं कर रहा हूं फोर मैं इसमें कर रहा हूं लिख रहा हूं वर्टिकल मोशन मैंने लिखा वर्टिकल मोशन है सही है अब वर्टिकल मोशन में सबसे पहली चीज हमारे पास नजर आ रही है कि भाई इधर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी जीरो जीरो होगी लाजमी जीरो होगी क्योंकि मैंने आप लोगों को यह बात भी बताई थी कि जब भी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस तरीके से तो मैंने आपको बताया कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर हमारे पास जो है वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है मैक्सिमम हाइट पर सही है वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है तो ये टेक्निकली हमारे पास हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन है हम सिर्फ इतना कंसिडर कर रहे हैं राइट इतनी सी मूवमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हम लोग शुरू का तो कंसिडर कर ही नहीं रहे तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो लास्ट में हमारे पास जीरो होना चाहिए सो लेट्स 
write down the data. So this is going to be zero meter per second. Uske baad hamare paas acceleration due to gravity jo hogi, wo hamare paas downward hai. So let's just, main vectors ke through kar raha hon, minus 9.81 meter per second hamare paas ho sakti hai square. Acceleration bhi le li hamare paas. Displacement jo hai, wo hamare paas is position se agar hamare notice kar raha hai, to this is going to be negative displacement. Kya? 16 hai na? 16 16 exactly. Lekin be careful, agar mein pure vector approach minus kar raha hon, to minus 16 aapko lena padega idha. Sahi hai? Agar pure vector approach kar raha hon, there are a couple Nei, of methods. Hai. Minus se kwaala sing samaz gaya hai. मैं दोबारा सुनूंगा पहले एक काम करते हैं इस सवाल को विदाउट वेक्टर अप्रोच करते हैं ठीक है विदाउट वेक्टर अप्रोच अब सबसे पहली चीज है पहले एक तरीके से कर लेते हैं फिर उसके बाद दूसरी तरीके से भी करके दिखा देता हूं भाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है यहां तो तो क्लियर है लेट्स सपोज एक्सेलरेशन नीचे है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अब अब जरा सुनना लिसन टू मी वेरी केयरफुली जब ये नीचे गिर रहा होगा तो हमें पता है कि यार जो ये मेरे पास जो बॉल गिर रहा है जो स्टोन है उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी कोई बताएगा बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप चाहो तो इधर सुन लो आप इसकी वैल्यू को 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव ले सकते हो ठीक है अब जरा सुनना दिस इज वन मेथड वेयर यू आर मोर कंसर्न विद द डायरेक्शन एंड नॉट द वेक्टर्स मेरा इसमें हिसाब ये होता है कि अगर मुझे मुझे देखना है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लूंगा ये भी एक तरीका होता है ये वाला ज्यादा इजी होता है देखो इधर u 0 एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकंड और मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है इसमें नेगेटिव का कांसेप्ट आता ही नहीं है और एक जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रही है वो हमारे पास एग्जैक्टली बल्कि डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम डिस्टेंस ही यूज करें वो हमारे पास आ रहा है 16 वो भी मैंने लिख लिया 16 मीटर्स अब इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल अब आपके पास जो टारगेट है वो v निकालना है ये वाला पहले अप्रोच सीख लो उसके बाद हम लोग इसको वेक्टर अप्रोच से भी करते हैं ठीक है अब मेरे पास जब मैं v निकालने पे आऊंगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s और मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी v स्क्वायर अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन आ रही है 9.81 और मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो आ रही है 16 मीटर्स तो इसके अंदर अंडर रूट भी आपको लगाना पड़ेगा सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 16 किया और इसके ऊपर उठाकर रूट ऑपरेशन लगा दो और ये मेरे पास जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17.7 मीटर पर सेकंड एक तो ये तरीका था करने का सही है अब एक और तरीका है जो प्योर वेक्टर अप्रोच होती है वो भी जरा सीख लो मास आप हो ना ऑनलाइन अब इधर देखो लिसन सबसे पहले प्योर वेक्टर अप्रोच हमारे पास किस तरीके से होती है मैं इधर लिख रहा हूं इधर प्योर वेक्टर अप्रोच वो भी सीख लो प्योर वेक्टर अप्रोच अब इसके अंदर आपको डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है सबसे पहले लेट्स सपोज के भाई दिस इज द ओरिजिन मेरे पास और मैं वापस से वर्टिकल मोशन पे ही हूं ठीक है वर्टिकल मोशन मैं इधर लिख भी रहा हूं वर्टिकल मोशन अब प्योर वेक्टर अप्रोच से भी करते हैं आंसर सेम ही आना चाहिए अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज अगेन जीरो यहां भी हो गया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है तो पहले सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अप इज पॉजिटिव अप को हम लोग पॉजिटिव मार्क कर रहे हैं और डाउन को हम लोग हमेशा नेगेटिव मार्क करेंगे सही है सो डाउन इज ऑलवेज नेगेटिव एट लीस्ट हमारे अभी हमने डिसाइड ये कर लिया सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड तो इसका मतलब है कि आ जाएगी माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ये हो गया फिर एक और चीज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यू भी हो गया ए भी हो गया अब मेरे पास जो है जो आ, हमारे पास और क्या डिस्प्लेसमेंट s जो है वो भी हमारे पास इसके रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव आएगी दैट डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रही है -16 मीटर्स क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है सही है अब ये कर लिया अब आप जो है वापस इक्वेशन लगाओगे v2 u2 2s और आंसर आप निकालोगे आपका आंसर फिर अगेन सेम ही आएगा सो so, हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द एक्सेलरेशन इज -9.81 और फिर हमारे पास आ रहा है यहां पर -16 ठीक है ये भी आ गया -16 लिखा हुआ है फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 into -9.81 multiplied by 
माइनस सिक्सटीन किया तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि अंडर रूट लगा नहीं सकते अगर हम आपस में नेगेटिव साइन आ जाएगा सो so, ये हमारे पास आ गया इसके बाद इसी पे रूट ऑपरेशन लगा दो तो आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वापस से वो आ रही है वी की वैल्यू मेरे पास आ रही है सेवनटीन पॉइंट सेवन लेकिन हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली exactly नीचे की तरफ होगी तो माइनस सेवनटीन एक सवाल है जी बेटे सर हम मुश्किल अप्रोच से फिर क्यों करना चाह रहे हैं वेक्टर अप्रोच से हम नॉर्मल से क्यों नहीं कर रहे वर्टिकल मोशन बेटे मेरे मेरे प्यारे बच्चे देर इज अ थिंग वो ये है कि भाई फिजिक्स है ना ऑफिशियल अप्रोच ये वाली होती है दिस इज दफिशियल अप्रोच दिस इज द अनऑफिशियल अप्रोच आपकी मर्जी है इस पर्टिकुलर सवाल में आप ये भी यूज करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे दैट इज अप टू यू मेरा काम है आपको सारे टूल्स प्रोवाइड कर देना आपका काम है इनमें से टूल सिलेक्ट कर लो लेकिन ये बात याद रखना कि ये वाला जो टूल है ना मुश्किल जरूर है लेकिन इट इज अ फार मोर सुपीरियर टूल डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग लेकिन ये वाला जो टूल है ये आपको एटलीस्ट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम इट विल गिव यू द राइट आंसर अगर आप शुरुआत कर रहे हो जरा शुरुआत कर रहे हो तो दिस इज द बेटर मेथड लेकिन अगर इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रो This is the method that you have to go for. अब लेकिन आपकी अपनी मर्जी है सवाल पे आएगा तो सवाल में हम लोग वी आर ओनली कंसर्न विद द वैल्यूज सो ऑब्वियसली ईदर मेथड विल वर्क जस्ट फाइन ठीक है फिलहाल मैंने दोनों तरीके से सेम आंसर निकाल लिया है अब हम लोग जा रहे हैं डायग्राम को बनाने के लिए अच्छा अब ये डायग्राम हमें बनाना है अब इस डायग्राम के अंदर मैं फिलहाल जल्दी से बना लेता हूं हमारे पास इसने बोला था कि हमारे पास जो वेक्टर डायग्राम है इसका पहले तो सबसे पहले हमारे पास ये डायरेक्शन में हमारे पास इसने गिवन था 18 मीटर पर सेकंड और इस डायरेक्शन में मेरे पास जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ये आ रहा था 17.7 मीटर पर सेकंड मुझे बोला है कि आपने सवाल में इसमें बोला है ऑन द ग्रेड ड्रॉ वेक्टर डायग्राम टू रिप्रेजेंट द हॉरिजोंटल विलोसिटी एंड द रिजल्ट विलोसिटी ऑफ द स्टोन एज इट हेट्स द वॉटर यानी मुझे रिजल्ट विलोसिटी भी निकालनी है तो इसके लिए जो है मुझे जाहिर सी बात है वर्टिकल की जरूरत पड़ेगी अब इधर आ जाते हैं मैं एक काम करता हूं फोर ब्लॉक्स यूटिलाइज करता हूं फोर ब्लॉक्स का मतलब है वन टू थ्री फोर टू रिप्रेजेंट दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये मैंने फोर ब्लॉक्स से कर लिया ठीक है ये फोर ब्लॉक्स हो गया ऑलमोस्ट हमारा आंसर सही आएगा तो ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड आप चाहो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ठीक है अभी आई एम जस्ट गोइंग विद फोर ब्लॉक्स सो इफ दिस इज 18 मीटर पर सेकंड तो फिर मेरे पास 17.7 मीटर पर सेकंड में कितने ब्लॉक्स आएंगे वेल अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट सेम ब्लॉक्स आएंगे तो बस थोड़ा सा कम होगा वो भी आप निकाल सकते हो कि भाई एटीन मीटर पर सेकेंड जो है ना That is equal to छोटे ब्लॉक्स कितने आ रहे होंगे यहां से लेकर यहां तक मेरे पास टेन ब्लॉक्स हैं तो ट्वेंटी ब्लॉक्स हो जाएंगे ट्वेंटी स्मॉल ब्लॉक्स और मेरे पास जो है अगर सेवनटीन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड है तो उसके लिए मुझे कितने ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी वो भी आप निकाल सकते हो सेवनटीन पॉइंट सेवन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी किया और फिर डिवाइडेड बाई एटीन करोगे तो आपके पास गिव और टेक मेरे पास आ रहा है 19.6 या 19.7 स्मॉल ब्लॉक्स तो ऑलमोस्ट वही वैल्यू आ रही है हमारे पास सही है तो इसके अंदर आपके पास जो वर्टिकल हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास तकरीबन वही आएगी ऑलमोस्ट इधर आके खत्म हो जाएगा सही है यहाँ पे मैंने आके खत्म कर दिया ये भी हो गया हमारे पास दिस इज दर्टिकल कंपोनेंट वैल्यू भी लिख लेते हैं ये हो जाएगा 17.7 मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली बात है यू विल गेट अ मच बेटर आंसर अगर आप ज्यादा ब्लॉक्स यूज करते लेकिन मैंने फिलहाल अभी छोटा ही यूज कर लिया ठीक है अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज है कि भाई हमें तो टारगेट तो हमारा रिजल्टेंट था तो रिजल्टेंट मैं ब्लू रेड कलर से बना रहा हूं जाहिर सी बात है वी विल रिसोर्ट टू यूजिंग दी हेड टू टेल रूल या पैलोग्राम मेथड तो मैं इस लाइन को दोबारा से इधर ड्रॉ कर लेता हूं ये लाइन मेरे पास यहां पे आ गई और मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो ये रहा ये वाले मेरे पास डायग्राम बनेगा लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन वेरी केयरफुल सो दिस इज इट दिस इज ड्रॉन दिस इज माई रिजल्टेंट विलोसिटी ये मेरे पास आएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आ गया मेरे पास डायग्राम भी बन गया अब इसने मुझे सिर्फ बोला था कि भाई इसलिए मुझे वेक्टर डायग्राम चाहिए यूज द वेक्टर डायग्राम टू रिप्रेजेंट वो भी हो गया अब फिर मेरे पास इसने बोला है कि यूज योर वेक्टर डायग्राम टू डिटरमिन द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द स्टोन हिट्स द वॉटर अब जाहिर सी बात है मुझे एंगल निकालना है 
मुझे पता है कि भाई मुझे विद हॉरिजॉन्टल निकालना है तो दिस इज द एंगल दैट आई रिक्वायर हमें पता है कि अगर ये ये वाली जो साइड है अगर ये 17.7 है तो ये भी 17.7 होगी इसको भी लिख सकते हैं 17.7 मीटर पर सेकंड और मेरे पास यहां पर दिस इज थीटा सो इसको भी लिख लेते हैं थीटा अब आप जो है इसकी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो वो लगा लो 10 लगा लो सो so 10 थीटा शुड बी इक्वल टू सेवनटीन पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई एटीन किया सो so थीटा शुड बी इक्वल टू से सेवनटीन पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय 18 किया और शिफ्ट 10 लगाया ताकि 10 इनवर्स लगेगा इसमें तो 10 इनवर्स आंसर किया ये वैल्यू तकरीबन आपके पास आ रही है 44.5 डिग्रीज दिस इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल यानी इसका कहने का मतलब है कि भाई ये था ना इस डायग्राम में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपने ये एंगल निकाला है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल आपने ये थीटा निकाला था तो ये भी थीटा मेरे पास सेम होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा इज दैट क्लियर ठीक है ना बेटे जवाब दोगे तो मैं मैं आगे बढ़ूंगा ना ऐसे कैसे बढ़ूंगा खैर ये तो वर्टिकल क्यों नहीं निकाल सकता बेटे इसने बोला है हमारे पास वेक्टर डायग्राम टू रिप्रेजेंट दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अच्छा सॉरी इसमें इसने खुद बोला है यूज योर वेक्टर डायग्राम टू डिटरमिन द एंगल विथ दी हॉरिजॉन्टल एट विच दी स्टोन हिट्स दी वॉटर यानी पानी अगर मेरे पास ये है तो मुझे बोलना है कि इस पानी के साथ जो ये वाला एंगल है दिस इज दी एंगल दैट आई नीड इसने लिखा हुआ इधर इतना बड़ा सही है ठीक है नेक्स्ट स्टेप फिर मुझे बोलना है ये बहुत प्यारा सवाल है इधर देखो An experiment is conducted on the surface of the planet Mars. Okay, planet Mars. A, a sphere of mass 0.78 kg is projected almost vertically upwards from the surface of the planet. Okay, upper ki taraf theka gaya. The variation with time t of the vertical velocity v in the upward direction is shown in Figure 2.1. Upper theka tha. So, iska matlab hai ki up is defined as positive. अप इज डिफाइंड एज पॉजिटिव अब जरा सुनो पहले मैं इसको समझाता हूं हुआ क्या है इसने क्या किया है कि एक मेरे पास पत्थर है और एक स्फेयर है ठीक है लेट दिस बी द स्फेयर इसने लिखा हुआ है स्फेयर है इसने उठाकर इसको ऊपर फेंका है अब जाहिर सी बात है कि जब इस स्टोन को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे सपोज करो कि मेरे पास ये ग्राउंड लेवल भी बना लेते हैं इधर लेट दिस बी द ग्राउंड ठीक है ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है एक मिनट थोड़ा सीधा करके बना लेते हैं दिस इज माई ग्राउंड लेवल अब जरा सुनो इस पोजीशन से इसको ऊपर की तरफ फेंका इसने ठीक है इसको ऊपर की तरफ माय गॉड दो ब्लॉक्स क्यों आ गए एक को डिलीट कर लेते हैं ठीक है इस ब्लॉक को इस आई मीन सॉरी इस पत्थर को या इस स्पेयर को ऊपर की तरफ फेंका गया इसने फेंका एट अ सर्टेन स्पीड ऊपर की तरफ ठीक है तो ये वाली पोजीशन जो होगी ये वाला जो मेरे पास है जहां पर मैक्सिमम स्पीड आ रही है वो हमारे पास इस ग्राफ में यहां पर नजर आ रही है एंड विच इज एक्चुअली इक्वल टू इन मीटर पर सेकेंड इसका मतलब है कि इसने नाइन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको ऊपर की तरफ फेंका है फिर जरा सुनो फिर क्या होता है उसके बाद ये पत्थर मेरे पास ऊपर जाने की कोशिश करता है और इसकी स्पीड कम होती जाती है कम होती जाती है कम होती जाती है विच यू कैन क्लियरली सी इट ओवर हेयर एज वेल आप इसमें भी देख सकते हो कि हमारे पास स्पीड कम होती जा रही है कम होती जा रही है कम होती जा रही है इसका मतलब है कि ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड कम होती जा रही है 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 और फिर आके रुका है अब ये रुका कहां पे होगा जहां पे वेलोसिटी जीरो होगी और वो वाली जो मेरे पास लोकेशन आ रही है वो वाली जो मेरे पास टाइम आ रहा है वो मेरे पास यहां पर आ रहा है इज दैट क्लियर सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच और मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट भी कर लेते हैं ये मेरे पास यूं गया होगा और फिर ये वापस की तरफ आया होगा ठीक है यहां तक तो क्लियर है जो भी इसने बोला है एटलीस्ट यहां तक तो डायग्राम के हिसाब से तो क्लियर है उसके बाद जो है जरा सुनो ये मैक्सिमम हाइट के बाद फिर क्या हुआ मैक्सिमम हाइट के बाद फिर इसकी जरा इधर नोटिस करो कि वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है नेगेटिव क्यों हो रही है क्योंकि अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि अब ये वाली वेलोसिटी हमारे पास आ रही है इज दैट क्लियर सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन यू कैन क्लियरली सी दैट ऑब्वियसली बात है जब नीचे गिर रहा होगा तो नेगेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा बट यू कैन सी ओवर हेयर के भाई हाँ नेगेटिव वेलॉसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है हमारे पास फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाके इसने क्रैश किया है एक चीज मुझे बताओ गाइस व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ मतलब एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है अबे भाई एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने ग्रेडिएंट बोला डिस्टेंस 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 बोलेंगे यार 
शर्म आनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट सही है ठीक है अब जरा चलते हैं द स्पेयर लैंड ऑन अ स्मॉल हिल एट टाइम टी इज इक्वल टू फोर अच्छा तो इसका मतलब है कि यहां पर आकर किसी हिल के ऊपर जाके गिर गया ओके सो दैट इज काइंड ऑफ कूल स्टेट द टाइम एट विच द स्पेयर रीच इज मैक्सिमम हाइट अब द प्लानट सर्फेस वेल मैंने पहले ही वो टाइम निकाल लिया था वो टाइम हमारे पास ये वाला था इस पे जाके जूम इन करो मैक्सिमम हाइट के हमें पता है कि उस टाइम पे स्पीड जीरो होगी तो स्पीड जीरो आपको इधर नजर आ रही होगी ये स्पीड जीरो है की लाइन जा रही है और आप देख सकते हो कि इस टाइम पर आकर हमारे पास जीरो हुआ होगा मैं पहले ये इसको भी डिलीट कर लेता हूं जैसे सो यू कैन मोर क्लियरली सी दिस पॉइंट दिस इज द पॉइंट सो दिस टाइम ये जो हमारे पास टाइम आ रहा है ये आ रहा है यहां से लेकर यहां तक थ्री है तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू इधर लिखी हुई है 2.4 पॉइंट फोर दिस इज द करेक्ट वैल्यू यहां पर तो हो गया ठीक है अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आया है डिटर्मिन दी वर्टिकल हाइट अब दॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द स्पेयर फाइनली कम्स टू रेस्ट ऑन द हिल अब जरा सवाल को मैं समझाऊ हुआ क्या है दोबारा से सबसे पहले मुझे इधर एक हिल बनाना पड़ेगा इधर देखो ये मेरे पास एक हिल बना दिया मैंने लेट दिस बी द हिल ठीक है इस हिल को थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि हमारे पास जगह बहुत सारी हो जाए बनाने के लिए ये मेरे पास एक हिल है और मेरे पास जमीन जो है भाई दिस इज दी सर्फेस और मैंने क्या किया इसके अंदर एक पत्थर को उठाया बल्कि पत्थर को पार पास फेयर है वो इट्स नॉट अ पत्थर बट अ स्फेयर वेल वॉर एवर ये हमारे पास से इसको आपने फेंका है और ये आके इस पे गिरा है सही है तो मैं इस पाथ को पहले ट्रेस आउट कर रहा हूं ये पाथ मेरे पास यू जाएगा बल्कि इनफैक्ट आई जस्ट यूज ब्लू कलर फॉर दिस पर्पज सो इट गोज ऑल द वे लाइक दिस और फिर ये घूम फिर कर इधर आके गिरा है सही है अब जब इधर आके गिरा है तो हमसे बोल रहा है कि आप मुझे बताओ डिटर्मिन दी वर्टिकल हाइट अब दी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट यहां से किया गया था इसको फेंका यहां से गया था एट विच द स्पेयर फाइनली कम्स टू रेस्ट ऑन द हेल्थ यानी मुझे ये वाली हाइट पूछ रहा है लेट दिस बी एस ये मुझसे पूछ रहा है इसके अंदर ओके सो अपेरेंटली दिस इज दी डायग्राम दैट वी नीड टू वर्क अब वी नीड टू फाइंड दिस हाइट Let this be be S. The height be S. अब इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं जो मेरा फेवरेट अप्रोच है वो है प्योर वेक्टर अप्रोच सो प्योर वेक्टर अप्रोच से हम लोग करते हैं बाय पार्ट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी तो प्योर वेक्टर अप्रोच इज अ वेरी पावरफुल टूल प्योर वेक्टर अप्रोच हम लोग यूज करेंगे अब जरा इधर देखो प्योर वेक्टर अप्रोच के अंदर सबसे पहली चीज है कि इनिशियल जो इसने वर्टिकल वेलोसिटी इस सवाल में दी हुई थी वो हमारे पास इस डायग्राम में गिवन है वो ये रही वो है नाइन मीटर पर सेकेंड तो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी हमारे पास है नाइन मीटर पर सेकेंड इसका मतलब है कि प्योर वेक्टर अप्रोच में मेरे पास से इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज नाइन मीटर पर सेकेंड यहां तक भी पहुंच गए सही है दूसरी चीज हमारे पास ये है कि हमारे पास टाइम शायद हम लोग निकाल सकते हैं टाइम जो आ रहा है मैक्सिमम हाइट का तो टू आ रहा है लेकिन अगर आप इस ग्राफ में जाके देखो तो पूरा जब तक जाके हिल पे नहीं गिरा है वो टाइम भी हमारे पास इधर निकला हुआ है वो टाइम कितना है फोर सेकंड से हमारे पास जी बेटे मेरे प्यारे बच्चे सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ये दो ट्रायंगल बन रहे ना एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक नीचे दोनों का एरिया निकाल के माइनस नहीं कर सकते वो भी कर सकते हो आप वो भी कर सकते हो बट मैंने आपको बताया ना कि एक अप्रोच में आपको डायरेक्टली इसके थ्रू बता रहा हूं प्योर वेक्टर अप्रोच दोनों अप्रोच में बल्कि देर आर थ्री अप्रोचेस विच आई एम गोइंग बी यूटिलाइजिंग राइट नाउ एक मेरे पास है प्योर वेक्टर अप्रोच प्योर वेक्टर अप्रोच मैंने आपको बोला ना इट इज सच अ पावरफुल टूल कि आपको इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी अभी आप देखना कैसे होगा यू इज इक्वल टू नाइन मीटर पर सेकेंड है मेरे पास जो टोटल टाइम आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है फोर सेकंड्स आ रहा है फोर सेकंड्स मैंने इधर लिख दिया यहां तक भी पहुंच गए और फिर मेरा टारगेट क्या है एस निकालना है मेरे पास एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है डाउनवर्ड तो इसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव नेगेटिव लेंगे माइनस सर मार्स सॉरी माइनस नाइन पॉइंट एट वन नहीं हमें पहले निकालनी पड़ेगी सैडली अब आपके पास एक और स्टेप भी इधर आ चुका है 
वो ये है कि भाई आपको एक्सलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और एक्सलरेशन की वैल्यू हम लोग इधर से डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिकॉज दिस इज दिलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सलरेशन वो ही निकाल दो और ये वैल्यू मेरे पास जो आ रही है इसके मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक मिनट मैं इसको हटा रहा हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ रहे हैं वो आ जाएगा जीरो कॉमा नाइन यहां तक भी पहुंच गए इसके मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे टू पॉइंट फोर कॉमा जीरो यहां तक पहुंच गए इसका जो हमारे पास ग्रेडियंट निकलेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास नेगेटिव ही निकलेगा सो द ग्रेडियंट और द एक्सलरेशन इज इक्वल टू जीरो माइनस नाइन डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फोर सो लेट्स फाइंड इट आउट सो दिस इज गोइंग बी माइनस नाइन डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फोर ये मेरे पास वैल्यू है माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव ओके सो एक्सलरेशन इज कमिंग एज माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब मैंने माइनस साइन लिया है क्योंकि हमें इसका पता है कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल नीचे की तरफ है अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिंपली अप्लाइंग वन इक्वेशन टू सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन एंड हाउ अबाउट वी यूज हमारे पास एस टारगेट है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक सिंगल ऑपरेशन में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा देखते हैं कैसे एस हमें निकालना है यू टी जो है मेरे पास जीरो नहीं हो सकता नाइन मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास फोर है प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव और मेरे पास जो टाइम आ रहा है फोर आ रहा है स्क्वायर भी आ रहा है था ठीक है अब आप एक सिंगल ऑपरेशन में पूरा का पूरा इसका आंसर एक साथ निकाल सकते हो तो नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर का स्क्वायर किया एंड द डिस्टेंस दैट आई एम गेटिंग इज एग्जैक्टली सिक्स मीटर्स ये हमारे पास वैल्यू आई है यूजिंग प्योर वेक्टर अप्रोच सेकेंड अप्रोच ये प्योर वेक्टर अप्रोच थी एक सिंगल ऑपरेशन में आपने इसका आंसर निकाल लिया ऑल यू नीडेड वाज़ दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच कैन बी हैड फ्रॉम द ग्राफ डायरेक्टली देर इज एन अदर वे देर इज एन अदर वे अब एक और हमारे पास ये तरीका है जरा सुनो इसके अंदर हमारे पास ये तरीका है जरा सुनो इसके लिए हमें जो है समझने के लिए यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो इधर देखते हैं लिसन लेट्स गो बैक टू द ग्रास रूट लेवल ये हमारे पास क्वेश्चन है आप जरा सुनो मेरे पास ये ग्राउंड था और मेरे पास ये हिल था अभी हमें ग्राफ पे नजर डालनी होगी ठीक है अब जरा सुनो यहां से लेकर यहां तक जो है एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू द मैक्सिमम हाइट रीच यानी इसका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहां तक की मैक्सिमम हाइट दे रहा होगा दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच ये हाइट जो होगी लेट्स कॉल इट एस ये एस में मेरे पास बल्कि इसको एस नाम नहीं दे रहा हूं उसके पास ये वाला जो एरिया आ रहा होगा अंडर द ग्राफ ये वाला वापसी का एरिया है वापसी के एरिया को आप वाई नाम दे दो तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया आपके पास वाई आ जाएगा यानी आप एक काम सिर्फ सिंपल सा काम ये कर सकते हो कि आप इस एक्स का पूरा एरिया ले लो इस y का पूरा एरिया ले लो और इन दोनों का सब कर लो यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर लेट्स गिव इट अ शॉर्ट ओवर हेयर एक दफा ट्राई भी कर लेते हैं मैं इसमें जाते हैं तो देख लेते हैं लेट्स वेरीफाई इफ दिस इज गोइंग टू वर्क और नॉट सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गोइंग टू बी हाफ इन टू इसका जो हाइट आ रही है वो आ रही है नाइन मल्टीप्लाई पर जिसका बेस आ रहा है वो आ रहा है टू पॉइंट फोर आ रहा है इसका जो हमारे पास एरिया आएगा दैट एरिया इज गोइंग टू बी हाफ इन टू यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितना हो जाएगा फोर माइनस वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो हमारे पास हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है वो आ रही है माइनस हाँ बल्कि सिक्स आ जाएगा सिक्स ले लेते हैं सो ये हो जाएगा पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय सिक्स किया एंड दैट शुड गिव मी फोर पॉइंट एट ये फोर पॉइंट एट मीटर तो ये आ गया और फिर इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय नाइन मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट फोर एंड टेन पॉइंट एट अब आपको सिंपल एक काम करें इन दोनों को सब ट्रैक कर दो तो ये हो जाएगा टेन पॉइंट एट टेन पॉइंट एट माइनस 
4.8 and that is giving me 6 again your choice you can do this method aap ye method use karo ya aap ye method use karo ek aur bhi hamare paas jugadi method hai wo bhi hum log laga sakte hain lekin uske liye phir bahut zyada phir abhi phir karna padega ye wala question ho chuka hai theek hai ek pure vector approach hai ek aapke paas graphical approach hai aap dono method se aap iska answer nikal sakte ho you will still get the same answer but then again this is a very powerful method ye powerful method hai but wohi baat hai ki ek tarah se ye aisa weapon hai jo bahut dangerous bhi hai if you get something wrong over here ek minus sign ki bhi galti ho gayi to pura kachra hone ka chance hota hai is wale method mein aap safe play kar rahe ho ye wala method jo hai agar aap exam mein use karoge to i would recommend that you go for this method over this method this is only for those students who are really good and very careful in their work agar aap bahut hi carefully kar rahe hoge to this method is recommended agar aap thode se jo ho matlab matlab if you are not that careful you should go for this method so yeah i think that is pretty much it for no, today mujhe to ji bete mere pyare bachche bolo maine dekha tha ki aapke ek youtube ke videos mein ki ek false origin wala case tha aisi ek kuch situation thi wahan par agar hum log aise jagah to uk ye equation of motion apply karte hain to fir examiner usko wrong to nahi kar dega kyunki us pe likha tha with reference to मैं आपको बताऊं कि जब वो फॉल्स ओरिजिन वाला क्वेश्चन होगा ना वो वाला भी मैं आपको कराऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे अप्रोच करते हैं अभी तो हमने स्टार्ट किया है भाई दिस इज जस्ट द स्टार्ट मैंने सिर्फ थ्योरी पहले कराई थी उसके बाद अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दिए द क्वेश्चन आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर कॉम्प्लीकेटेड लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम बिकॉज आई हैव टू विकेट दिस प्लेस फॉर सम एल्स तो आई विल विल कंटिन्यू दिस ऑन थर्सडे इन शाला थर्सडे को फिर आप लोगों के पास मैं प्रिंट आउट भी लाऊंगा और फिर उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे मिस्टर उमर वीडियो को प्लीज